మన శరీరంలో ఊపిరితిత్తుల నుంచి ఆక్సిజన్ ను ఇతర శరీర కణాలకు రవాణా చేయడంలో ఎర రక్త కణాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి వాటిల్లో ఉండే హిమోగ్లోబిన్ అనే ప్రోటీన్ ఆక్సిజన్ రవాణాకు పనికొస్తుంది దీంతో శరీర కణాలు సరైన రీతిలో పనిచేస్తాయి అయితే శరీరంలో ఈ హిమోగ్లోబిన్ తక్కువైతే అప్పుడు సమస్యలు వస్తాయి ముఖ్యంగా అలసట నీరసం శ్వాస సరిగ్గా ఆడకపోవడం తలనొప్పి వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి ఎవరికైనా ఈ సమస్యలు తరచూ వస్తుంటే వెంటనే రక్త పరీక్షలు చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది హిమోగ్లోబిన్ స్థాయిలో తక్కువగా ఉంటే డాక్టర్ సూచన మేరకు మందులు వాడాల్సి ఉంటుంది వాటితో పాటు ఈ ఆహారాలను రోజూ తీసుకుంటూ ఉంటే దాంతో శరీరంలో రక్తంలో ఉండే హిమోగ్లోబిన్ శాతం పెరుగుతుంది తద్వారా అనారోగ్య సమస్యలను తగ్గించుకోవచ్చు మరి హిమోగ్లోబిన్ శాతం పెరగాలంటే అందుకు రోజూ తీసుకోవాల్సిన ఆహారం ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం దానిమ్మ పండ్లలో కాల్షియం ఐరన్ ఫైబర్ తదితర పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి ఇవి హిమోగ్లోబిన్ శాతాన్ని పెంచుతాయి శరీరానికి పోషణను అందిస్తాయి ఐరన్ ఎక్కువగా ఉండే ఆకుపచ్చని ఆకుకూరలు కూరగాయలు లివర్ పన్నీరు కోడిగుడ్లు తృణధాన్యాలు పప్పు దినుసులు బీన్స్ మాంసం చేపలు డ్రై ఫ్రూట్స్ తింటే హిమోగ్లోబిన్ పెరుగుతుంది ఎర్ర రక్త కణాల సంఖ్య కూడా పెరుగుతుంది ఖర్జూర పండ్లలో ఐరన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది వీటిని రోజు ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటే రక్తం తద్వారా హిమోగ్లోబిన్ కూడా పెరుగుతాయి అయితే మధుమేహం ఉన్నవారు వీటిని తీసుకోకూడదు విటమిన్ సి విటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉండే నారింజ నిమ్మ క్యాప్సికం టొమాటో గ్రేప్ ఫ్రూట్స్ స్ట్రాబెర్రీలు కివీలు తదితర పండ్లను రోజు తింటుంటే శరీరం మనం తిన్న ఆహారం నుంచి ఐరన్ను ఎక్కువగా గ్రహిస్తుంది దీంతో హిమోగ్లోబిన్ పెరుగుతుంది మన శరీరంలో ఎర్ర రక్త కణాలు తయారవ్వాలంటే అందుకు విటమిన్ బి అవసరం ముఖ్యంగా ఫోలిక్ యాసిడ్ వల్ల హిమోగ్లోబిన్ స్థాయిలు పెరుగుతాయి ఆకుపచ్చని కూరగాయలు మొలకెత్తిన విత్తనాలు పల్లీలు ఆటిపండ్లు లివర్ తదితర ఆహారాల్లో ఫోలిక్ యాసిడ్ సమృద్ధిగా ఉంటుంది హిమోగ్లోబిన్ స్థాయిలను పెంచే ఆహారాలేంటో తెలుసుకున్నారు కదా ఈ ఆరోగ్యకరమైన ఆహారంతో సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని పొందండి ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ హెల్త్ అండ్ బ్యూటీ టిప్స్ కోసం మా ఫస్ట్ హెల్త్ అండ్ బ్యూటీ ఛానల్ ని చూస్తూనే ఉండండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ అభిప్రాయం మాతో పంచుకోవడానికి కామెంట్ చేయండి అందరికీ రీచ్ అయ్యేలా షేర్ చేయండి కానీ మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి